हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम पेजिंग के अंदर कंसेप्ट करेंगे कि पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन विद लुक असाइड बफर जिसे हम टीएलपी भी कहते हैं देखो अभी तक हमने पेजिंग के अंदर देख लिया कि पेजिंग क्या होती है बेसिकली नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है देन पेजिंग का कंसेप्ट देखा था देन उसके अंदर हमने देखा था कि पेजिंग से किस तरीके से हमने पेजेस बना रहे हैं हम फ्रेम्स बना रहे हैं पेजेस बना रहे हैं प्रोसेस के और फ्रेम्स बना रहे हैं मेन मेमोरी के सेम साइज के देन उसके बाद लास्ट वीडियो में आपको ध्यान हो हमने बहुत बड़ा कंसेप्ट किया था कि लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस एग्जैक्टली exactly किस मायने में अलग होते हैं जब हमने प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल लिया था देन अब हम देखेंगे कि पेजिंग के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि हमारे पास जो पेज टेबल होता है ना जिसके अंदर हम प्रोसेस के बेसिकली क्या डालते हैं पेजेस डालते हैं वो उसको सर्चिंग में बहुत टाइम लगता है उसका ऐसा रीजन क्यों है क्योंकि देखो आप चाहे बुक फॉलो करो या यूट्यूब पे वीडियो फॉलो करो हम तो चार पांच क्या करते हैं प्रोसेस के चार पांच काट के पेजेस करके उसको पेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं बट रियालिटी में स्टार्टिंग में जब पेजिंग का कंसेप्ट आया तो आया था तब हम अराउंड फाइव मतलब पांच से हजार के बीच में एक प्रोसेस के हम क्या करते थे पेजेस बनाते थे बट जैसे जैसे टाइम बीता एक प्रोसेस के कम से कम मिलियंस ऑफ पेजेस बनने शुरू हो गए तब वहां पे रिक्वायरमेंट आई कि जो टाइम अब इट मिलियंस ऑफ मतलब पेजेस के अंदर में से उसको सर्च करना जो लॉजिकल एक्टर जनरेट किया है पेज नंबर निकाल के उसमें से उसको जाके सर्च करना काफी बड़ा टास्क था तब हमें एक ऐसे मकैनिज्म की जरूरत थी कि जो हमारे सिस्टम को थोड़ा सा फास्ट कर सके यानी हमारी सर्चिंग को थोड़ा सा फास्ट कर सके पहले क्या था हमने एक रजिस्टर ले लिया उसके अंदर वो हमारी 100 200 400 500 एंट्रीज डाल सकते थे इतना कैप, इतना कैपेबल था टाइम के साथ रिक्वायरमेंट बढ़ी और फास्ट चीज भी होनी चाहिए तब कंसेप्ट आया था हमारे पास टी का जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन विद लुकस साइड ठीक है जी पेजिंग के एड्रेस की जो ट्रांसलेशन है जो मैपिंग है उसको हम कैसे कर रहे हैं लुक असाइड बफर से कंसेप्ट क्या देखो टी हमारे पास क्या होती है स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी स्मॉल होती है साइज में और हाई स्पीड मेमोरी होती है और ये फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैशे होता है कैश मेमोरी आपने सुनिए जिसके अंदर बेसिकली वो क्या होती है स्मॉल होती है बट उसकी स्पीड मेन मेमोरी से ज्यादा होती है वही कंसेप्ट ये है बेसिकली हमने एक ऐसा हार्डवेयर ले लिया एक ऐसी मेमोरी ले ली जो फास्ट है और जो काम क्या कर रही है फास्ट लुकअप का काम कर रही है एंट्रीज होगी उसके अंदर जो बेसिकली फास्ट वे में हम उसको लुकअप कर सकते हैं इतना कंसेप्ट समझ में आया टीएलबी का देखो टीएलबी सेम जो डेटा हमारे पास पेज टेबल में होता है वही दो मतलब बेसिकली डेटा कैरी करती है दो पार्ट होते हैं एक नाम होता है की और दूसरे का एंट्री का नाम होता है वैल्यू ठीक है जी की क्या होता है हमारी प्रोसेस आई बिट प्लस में पेज नंबर प्रोसेस आई बिट और पेज नंबर को मिला के बनती है की और वैल्यू क्या होता है हमारा फ्रेम नंबर जो पेज नंबर निकलेगा उसके क्रॉस पॉइंटिंग उसका फ्रेम नंबर सेम पेज टेबल में भी होता था कि जैसे पेज टेबल ये हम डिवाइड करते हैं बाहर पेज नंबर है अंदर उसके क्रॉस पॉइंटिंग वो पेज कौन से फ्रेम में रखा मेन मेमोरी में उसका नंबर हुआ करता था अब इसके अंदर कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि टीएलबी के अंदर क्या है दो एंट्री जैसे पेज टेबल में होती है वैसी एंट्रीज होती है बट अब थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है की और वैल्यू की कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस आई बिट का और साथ में पेज नंबर अच्छा एक चीज आता हूँ प्रोसेस आई बिट आपको कंफ्यूज करेगी इसमें प्रोसेस आई बिट क्यों लगाए <coughs> रीजन क्या है कि एक जो हम टी ले रहे हैं मेमरी उसके अंदर एक ही सिर्फ प्रोसेस के हमारे पास पेज नहीं होंगे बहुत सारे प्रोसेसेस के क्या होंगे पेजेस होंगे इसलिए हमें ये प्रोसेस बिट लगानी पड़ी ताकि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके जब पहले सिंपल पेज टेबल का कंसेप्ट था और ये बिट साथ में नहीं आती थी रीजन क्या है क्योंकि करंटली जो प्रोग्राम जो प्रोसेस लोड हो रहा है जो रनिंग में है बेसिकली उसी का पेज टेबल आगे भेजा जाता था बट यहां पे एक दिक्कत क्या हुई कि अगर मिलियंस ऑफ एंट्री आ तो टाइम लग रहा था बट TLB ने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी सर्चिंग की टाइम बचाया बट साथ में हमें प्रोसेस बिट लगानी पड़ती ताकि हम क्या कर सके यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके इसके अंदर डेटा कौन सा जाता है जो रिसेंटली यूज हो रहा है प्रोसेस जो भी पेज नंबर की रिक्वायरमेंट आ रही है वो हो जाएगा साथ ही साथ जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है जिसकी डिमांड बार बार आई जा रही है वो 
जो रिसेंटली यूज हुआ और जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो सारी टेबल इस टीएलबी के अंदर एंट्री जाती रहेगी ठीक है जी ताकि क्यों भाई क्योंकि अगर जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है ताकि उसकी डिमांड है तो जल्दी से हमें इसमें से मिल जाए और जो रिसेंटली यूज हुआ है अगर उसकी डिमांड फिर से आती है रिसेंटली की उसको भी डाल देते हैं ठीक है जी रिसेंटली इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके चांसेस माने जाते हैं कि अगर ये आया है तो हो सकता है जस्ट अभी एक दो प्रोसेस के बाद इसकी रिक्वायरमेंट फिर आ जाए इस वजह से रिसेंटली डालते हैं ठीक है अब कंसेप्ट क्या है कि पहले क्या होगा मैं टीएलबी में जाऊंगा जैसे मेरे सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया मैंने क्या किया कि उस बिट को निकाला जो प्रोसेस आईडी बिट और पेज नंबर है यानी की को निकाला और पेज सॉरी दिस इज टीएलबी ट्रांसलेशन लुकर साइड लुकर साइड बफर के अंदर जाऊंगा मैं और इसके अंदर से वो जो पी निकला बेसिकली हमारा पेज नंबर के साथ बिट निकली है उसको जाके सर्च करूंगा ठीक है जी अगर वो सर्च हो जाती है मुझे इसमें मिल जाती है तो क्या होगा उसे हम कहेंगे टीएलबी हिट भाई चौका मार दे छक्का मार दे कि हाँ जिसके लिए गया था बाउंड्री पार कर दी तो हिट हो गया ठीक है और वो क्या करेगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा और वो आगे कहा जाएगा मेरे इस रजिस्टर के पास जाएगा जो कन्वर्ट क्या करेगा इसका बेस एड्रेस लेगा फ्रेम का साथ में ऑफ एड्रेस और मुझे क्या मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस जो कि कहाँ पे पड़ा होगा मेरी फिजिकल मेमोरी में ये कंसेप्ट तो हमें पता है कि कैसे लॉजिकल एक्टर्स और फिजिकल एक्टर्स कन्वर्ट होता है अगर ना देखिए वीडियो पिछली तो देख लीजिएगा ठीक है दूसरी चीज क्या है कि इन केस मैंने जो सर्चिंग करी है जो मेरे पास आया है लॉजिकल एक्टर्स वो नहीं मिलता टी के अंदर तो उसे मैं क्या कहूँगा मिस हो गया भाई नहीं लगा चौका इस बार टी खाली चली गई बोल और क्या करेंगे फिर हम जाएंगे इसके बाद इसमें पेज मैप टेबल में वहां से हम क्या करेंगे उसकी जो आ, हमें पेज नंबर मिला हुआ वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रेम है वो उसको उठाएंगे देंगे फ्रेम का ऑफ साइड एड्रेस प्लस में अगेन उसका हम ऑफ साइड सॉरी फ्रेम का बेस एड्रेस और ऑफ साइड एड्रेस को ऐड करेंगे फिजिकल मेमोरी में वो मिल जाएगा और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो हमें पेज मैप टेबल में से जरूरत पड़ती है निकालने की वो हम उठा के इस टीएलबी के अंदर डाल देंगे ताकि भाई रिसेंटली ये यूज हुआ है जो कि हमें काम नहीं मिला था टीएलबी में क्या हो कि अगर आधी डिमांड है तो हमें पहले से मिल जाए इन केस यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी फुल हो जाती है कैसे फुल हो जाती है तो कैसे हम इन चीजों से डिलीट करें तो इसके रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं एंट्री रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है जिसमें क्या होगा इससे जो फर्स्ट कम आया मेरे पास एंट्री उसको हटा देंगे या जो लीस्ट रिसेंटली यूज हो रहा है कि जो इतना यूज नहीं हो रहा उसको हटा देंगे तो काफी एल्गोरिथम उसको देखेंगे कभी ठीक है तो इतना आपको समझ में आया अब क्या करेंगे अराउंड जब इसकी कैलकुलेशन देखो करी गई तो हमें ये मिला कि अराउंड ट्वेंटी टू टू फोर्टी परसेंट टाइम सेव होता है अगर मैं टी एल बी को इम्प्लीमेंट करता हूं और मुझे हिट मिलता है ठीक है जी इतना टाइम मेरा सेव हो रहा है इन केस अगर टी एल बी मिस हो जाता है तो वो चांस की बात है क्योंकि देखो उसके लिए मैंने फंडा क्या अपनाया कि मैं रिसेंटली वाले को भी तो ऐड करूंगा माना एक बार के लिए लॉस हुआ बट अगली बार वो मुझे फायदा दे के जाएगा ठीक है तो एक चीज बताता हूँ इसके अंदर ए एस आई डी और जो बताना भूल गया था प्रोसेस आई डी बिट इसको देखो नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है ए एस आई डी रखा है एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर जो कि बेसिकली एक बिट होती है जो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं किसी प्रोसेस को यहाँ पे वही चीज एड अप होके जाती है रजिस्टर में कहीं पड़ी होती है जहां से मैचिंग होती है पता चल जाता है कि भाई हाँ इसी प्रोसेस के पेज की डिमांड आई थी ताकि किसी और प्रोसेस के पेज को उठा के ना दे दिया जाए तो ये चीज यूज होती है ठीक है तो इतना आपको लगा आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि बेसिकली किस तरीके से ये लुकट साइड हमारा बफर काम करता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम का बेसिकली हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंदर है आई थिंक ये गेट यू जी सी नेट और पी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस तरीके से सिस्टम को फास्ट किया गया ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा जल्दी से इसे हो सके तो शेयर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर सके तो बहुत अच्छा है ठीक है थैंक्स एंड टेक केयर बाय दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक में